Hi, welcome to Genesis Engineers Academy. ఈ వీడియోలో మనం డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ సర్ఫేసెస్ పార్ట్ టూ దీంట్లో మనం ఫస్ట్ టర్మ్ ట్రంకేటెడ్ ప్రిజమ్స్ వాటి గురించి మాట్లాడదాం సో డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ సర్ఫేసెస్ ఆఫ్ ఫస్ట్ టర్మ్ అండ్ ట్రంకేటెడ్ సాలిడ్స్ సో ఫస్ట్గా మనం సో దిస్ ఈస్ మీరు అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటారు సో నేను ముందుగానే గీస్తున్నాను అండర్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ సర్ఫేసెస్ ఆఫ్ ఫుల్ సాలిడ్స్ గురించి ఇది సిలిండరు సో ఇప్పుడు ఈ సిలిండర్ని కట్ చేస్తే ఆ కట్ చేసిన దాన్ని మనం డెవలప్ చేస్తే ఎలా కనపడుతుంది అనే దాని గురించి పూర్తిగా మనం ఈరోజు చర్చిద్దాం సో ఈ పార్ట్ మీరు చూసినట్లయితే నేను టెన్ ట్వెల్వ్ పార్ట్స్ చేశాను అట్లాగే ఇది టాప్ వ్యూ ఆఫ్ దిస్ సిలిండర్ ఇది ఫ్రంట్ వ్యూ అవునా సో నేను ఏబిసిడి అనే పేరు పెట్టాను ఏ డాష్ బి డాష్ అని బాటమ్ నేను టాప్ ఏం పేర్లు పెట్టట్లేదు సో కట్ చేసిన దానికి పేర్లు పెడతాం ఓకేనా సో ఇక్కడ ఇది ఏ టు ఈ ఏ వాల్యూ ఎంత సో దిస్ ఈజ్ పై డి అంటే దట్ ఈస్ పెరిమీటర్ చుట్టుకొలత ఆఫ్ సిలిండర్ ఇది 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 చుట్టుకొలత మాత్రం ఎంత వస్తా అంత పెట్టేసి ఆ తర్వాత దీన్ని ట్వెల్వ్ పాయింట్స్ చేయడం ఎలా అంటే లెస్ దాన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ థర్టీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ కన్నా తక్కువ పెట్టుకొని అంటే ట్వంటీ డిగ్రీస్ పెట్టుకొని ఈ లైన్ గీస్తాం ఈ లైన్ గీసిన తర్వాత ఒక పాయింట్ని ఏదో ఫైవ్ ఎంతో మనం మామూలుగా మనం సపోజ్ వన్ ట్వంటీ ఉందనుకో ట్వెల్వ్ పాయింట్స్ చేయాలనుకోండి టెన్ కదా అంచు ఇంచుమించుగా మనం టెన్ అలాగా మనం విడగొట్టేసి ఈ ఆర్కులు కొట్టాను సో ఈ ఆర్కులు కొట్టిన తర్వాత ఈ చివరి ఆర్కును ఈ చివరి లెంగ్త్ను మనం కలిపేసి ఆ తర్వాత ప్యారలల్గా ఈ లైన్స్ గీసినట్లయితే త్రూ దీస్ ఆర్క్స్ కటింగ్ ప్లేసెస్ యూ విల్ గెట్ ఏబిసిడి క్యాపిటల్ లెటర్స్లో గీయాలి సో డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ సర్ఫేసెస్ అన్నీ కూడా క్యాపిటల్ లెటర్లోనే వాడి తీరాలి ఓకే సో ఇది టాప్ వ్యూ ఇది ఫ్రంట్ వ్యూ ఏ డాష్ ఇది ఆబ్జెక్టు కాబట్టి ఆబ్జెక్టు కాబట్టి డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ సర్ఫేస్ క్యాపిటల్ ఏ వాడాలి ఇప్పుడు దీంట్లో ఏమంటున్నాడంటే ఇప్పుడు సెక్షన్ ఏ ప్లేన్ చేత కట్ చేయబడింది అది ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ అండ్ ఆల్సో దట్ ఈజ్ పర్పండిక్యులర్ టు విపి కాబట్టి ఈ కటింగ్ యాక్సిస్ ఈ ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఓకే మరి ఎక్కడ పెడతాం ఇక్కడ 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 తెలియదు కదా సో దాని గురించి మీరు మ్యాటర్ మనం చూసినట్లయితే సో దిస్ ఈజ్ ఫిఫ్టీ ఎంఎం ఫ్రమ్ ద బాటమ్ కాబట్టి బాటమ్ నుంచి మనం ఫిఫ్టీ ఎంఎం గీసినట్లయితే ఫిఫ్టీ ఎంఎం మార్క్ చేసుకొని అక్కడి నుంచి మనం ప్లేన్ గీయాలి ఓకే సో అది ఆ విధంగా నేను ప్లేన్ దగ్గర నుంచి పెట్టాను అది ఫిఫ్టీ ఎంఎం కింద సో అది ఇక్కడ మనం కటింగ్ ప్లేను గీసుకున్నాం ఈ ఈ పాయింట్లు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏంటి అంటే ఈ ఏ మీద ఉన్న లైన్ వన్ కదా అట్లాగే టూ మీద బి మీద ఉన్నది టూ సి డిఈ ఎఫ్ జి దెన్ హెచ్ అవి అలాగ వెళ్ళచ్చు అనమాట పన్నెండు పాటలు కదా సో ఆ పాయింట్లు మనం తీసుకుంటే నేను అది చూపించట్లేదు బట్ యూ కెన్ రైట్ లైక్ దట్ వన్ ఎయిట్ నైన్ అండ్ దెన్ టెన్ లెవెన్ టెన్ వన్ ఓకే సో అలా గీసి ఈ హార్జెంటల్ లైన్స్ త్రూ దట్ పాయింట్స్ కనుక గీసినట్లయితే అదే ఏ మీద వన్ అనే పాయింట్ బి మీద టూ సి మీద త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ అట్లా సెవెన్ అలా కిందకి మళ్ళీ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ వన్తో మనం పాయింట్స్ గుర్తించినట్లయితే ఈ పాయింట్లని మనం కలిపితే యూ విల్ హ్యావ్ ఏ స్మూత్ కర్వ్ ఆ స్మూత్ కర్వ్ ఏంటి ఒకసారి మనం వన్ హాఫ్ టూ త్రీ ఫోర్ పాయింట్ పెట్టుకున్నాం ఇక్కడ వన్ డాష్లో అలా ఉండకూడదు వన్ టూ ఇలా స్మూత్ కర్వ్కి ఇస్తాను సో ఆ తర్వాత ఇలా తీసుకున్నా వన్ టూ త్రీ నైన్ ట్వెల్వ్కి ఇస్తాను ఓకేనా సో ఇది కలిపిన తర్వాత ఇవి జనరేటర్స్ ఎవరు వన్ ఏ టూ బి త్రీ సి ఫోర్ డి ఈ జనరేటర్ని కూడా గీస్తే సో ద కంప్లీట్ ఫిగరు డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ సర్ఫేస్ అంటే ఈ 
ఈ షేప్ లో ఉన్నది ఇది బాటమ్ పోర్షన్ ఆఫ్ ది దిస్ సిలిండర్ సో ఈ దిస్ ఈ సిలిండర్ లో టాప్ పార్ట్ ని క్లోజ్ చేసేసి బాటమ్ పార్ట్ మే చేస్తే ఆ తర్వాత ఇది చుట్టినట్లయితే మనకి ఈ విధంగా కనపడుతుంది సో దిస్ వీ కాల్ ఇట్ యాస్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ లేటరల్ సర్ఫేస్ సో టాప్ ఫ్రంట్ వ్యూ అది టాప్ ఫేస్ ఫ్రంట్ ఫేస్ ఇవి పట్టించుకోలేదు దట్స్ ఆల్ ఓకే నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏ స్క్వేర్ పిరమిడ్ ఆఫ్ సైడ్ థర్టీ ఎంఎం హైట్ సిక్స్టీ ఎంఎం స్టాండింగ్ వర్టికల్లీ ఆన్ ఇట్స్ బేస్ విత్ వన్ ఆఫ్ ది బేస్ ఎడ్జెస్ ఆర్ ప్యారల్ టు విపి అండ్ ఇట్ ఈస్ కట్ బై అన్ హారిజెంటల్ ప్లేన్ ఎట్ ఎ హైట్ ఆఫ్ థర్టీ ఎంఎం ఫ్రమ్ ద బేస్ డెవలప్ లేటరల్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది ఫ్రస్టమ్ సో మనం ఆల్గా రిఫరెన్స్ లైన్ గీసుకున్నాం వర్టికల్ లైన్ గీసుకున్నాం స్క్వేర్ గీసేసాను దానికి డయాగ్నల్స్ గీసుకున్నాం సెంటర్ పాయింట్ అట్లాగే ఈ యాక్సిస్ సిక్స్టీ ఎంఎం కాబట్టి సిక్స్టీ ఎంఎం పెట్టుకున్నాం ఈ డయాగ్నల్స్ ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ ఈజ్ ద సెంటర్ దట్ ఈస్ యాక్సిస్ ఆ ఓ అని పెట్టుకున్నాను పైన ఏమో ఓ కింద ఓ వన్ అట్లాగే ఏబిసిడి కార్నర్ చూస్ చేసుకున్నాను ఆ తర్వాత మనం ప్రొజెక్ట్ చేసుకున్నట్లయితే సో ఏ డాష్ బి డాష్ సి డాష్ డి డాష్ ఇది పిరమిడ్ కాబట్టి ఫేసెస్ అన్ని ట్రయాంగిల్స్ కాబట్టి సో దిస్ ఈజ్ అనదర్ ఓకే సో ఏ బి బిసి సిడి డిఏ ఆర్ ద ఫేసెస్ వాటి యొక్క బేసెస్ కింద వాటి యొక్క ఫేసెస్ కూడా ట్రయాంగిల్స్ అని అర్థం అయితే ఈ ప్రొజెక్షన్స్ చేసేటప్పుడు ఈ డయాగ్నల్స్ సోకాల్ ఓబి ఓసి అన్ని సమ్వాట్ ఇంక్లైన్ కాబట్టి ఇది ట్రూ లెంగ్త్ చూపించదు కాబట్టి ఇది ట్రూ లెంగ్త్ కింద వాడకూడదు సో ఈ ట్రూ లెంగ్త్ ఉండి వాడాలి అంటే ఈ డయాగ్నల్ని మనం ఇలాగా ఈ ఆర్క్ గీసుకొని ఇక్కడ కంపాస్ పెట్టి ఇక్కడ గీస్తే ఇక్కడికి ప్రొజెక్ట్ చేస్తే ఈ ఈ లైన్ ఏదైతే లైన్ వచ్చిందో దట్ గివ్ యూ దట్ ఈస్ ట్రూ లెంగ్త్ ఆఫ్ దిస్ ఓకే సైడ్ కాబట్టి అది ఎలా ఉందో ఒకసారి చూడండి ఇది యాక్సిస్ సార్ పెట్టుకున్నాం ఇది కటింగ్ ప్లేను హారిజాంటల్ అన్నాం ఫిఫ్టీ అది ఓ ఓ డాష్ మొత్తం యాక్సిస్ హైట్ సిక్స్టీ అండ్ మిడ్ పాయింట్ అన్నా కూడా థర్టీ ఏ ఫ్రమ్ ద బేస్ థర్టీ అన్నాను సేమ్ ఒక్కోసారి మిడ్ పాయింట్ అని ఇస్తుంటారు సో అది కూడా ఒకసారి చూసుకోండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ ఓఏ మీద వన్ ఓబి మీద టూ ఓసి మీద త్రీ ఓడి మీద ఫోర్ ఇవి ఆ జనరేటర్స్ని సోకాలి ఇది పిరమిడ్ కాబట్టి ఆ స్లాంట్ ఎడ్జెస్ట్ని కట్ చేస్తుంది అని అర్థం ఆ తర్వాత మీరు ఏం చేయాలా దీన్ని ఇలా తీసుకొచ్చి ఈ ఓసీని మనం ఆర్క్ని కట్ చేస్తే అర్జెంట్లుగా సో యూ విల్ హ్యావ్ దిస్ ఈజ్ ద ఒరిజినల్ ద అనమాట సో ఇది బి డాష్ అయితే ఇది బి వన్ డాష్ డాష్ లేదా బి వన్ డాష్ అని పెట్టుకోవచ్చు అంటే ఒరిజినల్ ట్రూ లెంగ్త్ ఇది నాట్ దిస్ అలాగే ఇక్ ఇక్కడ కూడా తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ ట్రూ లెంగ్త్ వస్తుంది ఓకేనా సో ఈ పిరమిడ్స్కి మాత్రం మీరు ట్రూ లెంగ్త్ మనకి ఫ్రంట్ వ్యూలో కనపడదు పిరమిడ్స్ బికాస్ ట్రయాంగులర్ ఫేసెస్ ఇంక్లైన్గా ఉంటాయి కాబట్టి వాటికి మాత్రం మనం చేయాలి మిగతా వాటికి చేయాల్సిన అవసరం లేదు నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి నేను చెప్పాను ఈ స్లైడ్ని ఈ సైడ్ని మనం మనం రేడియస్గా పట్టుకొని ఈ సెంటర్ వాడుకొని మనం ఆర్కు గీసినట్లయితే ఎక్కడ దాకా గీయాలంటే దీని ఎక్స్టెన్షన్ లైన్ దాకా ఇక్కడ గీసేసుకోవచ్చు సో అది ఒకసారి ఇప్పుడు ఇది హారిజెంటల్ కాబట్టి నేను కంపల్సరిగా ఇలాగా గీసుకుందాం అంటే ఈ పార్ట్ని మనం ఈ అప్పర్ పార్ట్ని మనం తీసేస్తాం లోయర్ పార్ట్ని డెవలప్ చేయాలా ఇట్స్ ఎ కోన్ కాబట్టి పైన కింద పైన ఒక సెక్టర్ కింద ఒక సెక్టర్ లాగా మనం వాడుకోవచ్చు ఆ తర్వాత మనం ఈ లైన్స్ గీసుకొని ఈ ఆర్క్ని మనం కట్ చేసుకోవచ్చు ఇది ఆర్క్ని కట్ చేయాలంటే ఇక్కడ మనం సైడ్ ఎంత ఉందో ఆ సైడ్ని మనం తీసుకొని కట్ చేయొచ్చు సైడ్ ఎంత థర్టీ ఎంఎం సో థర్టీ ఎంఎం రేడియస్తో ఆర్క్ని కొట్టేయచ్చు ఈ పిరమిడ్ కాబట్టి సో థర్టీ ఎంఎం రేడియస్తో ఆర్కులు కొట్టాను ఆ తర్వాత ఈ అడ్జస్ట్ని స్లాంట్ అడ్జస్ట్ని మనం గీసాం ఇప్పితే ఇలా కనపడుతుంది సో ఇప్పుడు మనం సింపుల్గా ఏం చేస్తాము సో యూ జాయిన్ దీస్ ఆర్ట్స్ ఓకేనా సో అది అట్లాగే వీటిని కూడా మనం గీయచ్చు ఇది అప్పర్ పార్ట్ కట్ చేస్తే ఈ విధంగా కనపడుతుంది 
మళ్ళీ ఈ స్లాండ్ రేట్ మనం తిక్గా గీసినట్లయితే యూ విల్ హ్యావ్ దిస్ పవర్ సో దిస్ ఈజ్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ దిస్ పవర్ మీరు సరిగ్గా అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ లైట్గా గీసాను ఇక్కడ కొంచెం డార్క్గా గీసాను సో ఏంటి ఉద్దేశం అంటే దేన్నైతే మనం రేపొద్దున ఈ కట్ చేసిన మొక్కల్ని కలుపుతామో దానికి మనం ముందుగా ప్లేన్ ఫిగర్లో గీసుకునేదే డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ సర్ఫేసెస్ ఆ తర్వాత క్యాపిటల్ ఏ క్యాపిటల్ బి క్యాపిటల్ సి క్యాపిటల్ బి అట్లాగే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అండ్ దెన్ వన్ ఏ నంబర్తో అయితే స్టార్ట్ అవుతుందో ఆ నంబర్తో ఎండ్ అయిపోతుంది దిస్ ఈస్ ఆల్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ఆర్ లేటరల్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది స్క్వేర్ పిరమిడ్ ఒక్కటి మాత్రం గుర్తించుకోవాలి యాజ్ ఇట్ ఈస్గా మనం అనుకున్నట్టుగా టాప్ వ్యూ ఫ్రంట్ వ్యూ దెన్ ట్రూ లెంగ్త్ ట్రూ లెంగ్త్ రావాలంటే ఈ డాగ్నల్ని మనం ఆర్క్ గీసి ఈ పాయింట్ నుంచి వచ్చే చేస్తే దిస్ ఈజ్ ద ట్రూ లెంగ్త్ ఓకే సో దట్స్ ఆర్ ఫర్ అబౌట్ స్క్వేర్ పిరమిడ్ ఇక మనకు డైమెన్షన్స్ ఇవన్నీ సెట్ చేసుకున్నాం నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఏ పెంటాగ్నల్ ప్రిజమ్ ఆఫ్ సైడ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంఎం యాక్సిస్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఎంఎం ఈజ్ రెస్టింగ్ విత్ ఇట్స్ బేస్ ఆన్ ద గ్రౌండ్ ద కటింగ్ ప్లేన్ ఈజ్ ఇన్క్లైన్ ఎట్ థర్టీ డిగ్రీస్ ఇందాక ఇన్క్లైన్ ప్లేన్ ఎలా గీసాము హారిజంటల్ ఇప్పుడు ఎలాగా యాక్సిస్ మిడ్ పాయింట్ నుంచి పాస్ అవుతుంది డెవలప్ ఆఫ్ ది బాటమ్ పోర్షన్ ఆఫ్ ది ప్రిజర్ ఇది పెంటాగనల్ ఇంకా అంతా సేమ్ ఒకటే సో ఇది ప్రిజమ్ కాబట్టి సైడ్స్ ఏంటి రెక్టాంగిల్ కాబట్టి మనకి ట్రూ లెంగ్త్ కనపడుతుంది ఫ్రంట్ వ్యూలో ఒక్క పెరమిడ్ మాత్రమే ట్రూ లెంగ్త్ తీసుకోవాలి సో ఈ విధంగా మనం గీసి డయాగ్నల్స్ అన్ని సెట్ చేసుకొని ఈ పాయింట్లు ఏబిసిడి పాయింట్లు అన్నీ పెట్టేసుకొని ఐదు పాయింట్లు అట్లాగే టాప్ ఏమో జిహెచ్ ఐజేకే ఐజేకే అట్లాగే ఫ్రంట్ బాటమ్ ఏమో ఏబిసిడి ఎలాగోలా మనం ఇవన్నీ మీరు అంతా ఎక్స్పర్ట్ అయి ఉంటారు అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం కావాలనుకుంటే ఓ ఓ అని చేయాలి ఆ తర్వాత ఇందాక సిలిండర్ అయినట్లయితే పెరిమీటర్ రాసాం ఇది ఇది ఒక సైడ్ వచ్చి ట్వంటీ ఫైవ్ కాబట్టి సో ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ యూ విల్ హ్యావ్ టూ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ని లెంగ్త్ని మనం గీసేసి మీరు ఆ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఆర్క్స్ కొట్టేసినట్లయితే యూ విల్ హ్యావ్ అనదర్ సైడ్స్ ఆఫ్ దట్ అర్థమవుతుందా సో మీరు అది లేకపోతే ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ వేసినా కూడా మీకేం ప్రాబ్లం లేదు ఓకే సో అలా మార్క్స్ వేసుకొని వర్టికల్ లైన్స్ గీసినట్లయితే సో దాట్ గివ్స్ ది ఒరిజినల్ పెంటాగనల్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ సర్ఫేసెస్ కటింగ్ లేకుండా మరి కటింగ్ లైన్ ఉంది కదా కాబట్టి అట్ ఆ కటింగ్ లైన్ ఎంత ఉందో ఒకసారి చూసుకొని థర్టీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ పెట్టుకొని ఒక లైన్ అంటే మిడ్ పాయింట్ పాయింట్ చెప్పాలి కదా సో ఈ మిడ్ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకొని ఈ లైన్ గీసి ఈ కటింగ్ లైన్ ప్లేన్ తీసుకున్నట్లయితే సో మీరు కంపల్సరిగా ఈ పేర్లు పెట్టుకోవాలి ఏకి ఏ లైన్ మీద వన్ బి లైన్ మీద టూ సి లైన్ మీద డి త్రీ డి లైన్ మీద ఫోర్ అలాగా ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎన్ని ఉంటే అన్ని ఇటు ఐదే కదా పాయింట్ ఉంది కాబట్టి ఐదు గీస్తే చాలు ఐదు ఎడ్జెస్ ఫేస్ ఎడ్జెస్ ఉంటాయి కాబట్టి అట్లా మనం గీసుకున్నట్లయితే ఆర్జెంటల్ లైన్లో మనం ఐదు పాయింట్లు ఉన్నాయి ఐదు పాయింట్లు గీసుకున్నాను ఇక్కడ మరి ఇక్కడేమో ఏ బి సి టి ఎఫ్ ఎఫ్ కాదు కదా ఏ రైట్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏమవుద్ది కే అట్లాగా మీరు ఐఏ ఇదా సారీ మీరు ఎలా గీసుకుంటే అది ఏ పైన ఉండేది ఎవరు జి కాబట్టి జి హెచ్ ఐ జే కే జి ఇది పైన్ సర్ఫేస్ ఇప్పుడు మనకు అది కాదు కదా మీ కింద పోర్షన్ కావాలి అంటే ఈ కటింగ్ ప్లేన్కి కింద పోర్షన్ కావాలి కాబట్టి ఈ కట్ చేసిన పాయింట్లు ఏజి మీద ఉన్న పాయింట్ వన్ కాబట్టి సో ముందు వన్ డిసైడ్ చేద్దాం రైట్ ఐదు సైడ్లు ప్రిజము ఐదు రెక్టాంగిల్స్ ఉంటాయి సో వన్ టూ ఓకేనా త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ దెన్ 
చివరి పాయింట్ మళ్ళీ వన్ This is the lateral surface of the pentagonal prism. Okay. Next cones. So the, I mean, this already I have uh, projections of solids. So I tell you, cone is resting on the HP. And a circle can put the HP. Lo, I be A B C D. Each da ka divide chase ano. And a eight parts chase ano. దాని ఫ్రంట్ వ్యూలు తీసుకున్నాను దీస్ ఆర్ కాల్డ్ జనరేటర్స్ ఓఏ ఈజ్ వన్ జనరేటర్ ఓబి ఓసి ఓడి ఓఈ ఓఎఫ్ ఓహెచ్ ఎన్ని జనరేటర్స్ ఎనిమిది జనరేటర్స్ అట్లాగే మరి ఓఎక్స్ ఇది యాక్సిస్ సో దిస్ ఈజ్ ద వ్యూ ఆఫ్ ఫ్రంట్ వ్యూ అండ్ టాప్ వ్యూ ఆఫ్ ఏ కోన్ రెస్టింగ్ ఆన్ ద హెచ్పి ఆఫ్ యాక్సిస్ సెవెంటీ ఎంఎం ఇప్పుడు కటింగ్ ప్లేన్ గీయాలి సో ఇది ప్రాబ్లం కింద నుంచి థర్టీ ఫైవ్ ఎంఎం గీసుకున్నాను సో ఈ లైన్ గీసుకున్నాను అండ్ యాక్సిస్ ఈజ్ ప్యారలల్ అనమాట కాబట్టి ఇది కటింగ్ ప్లేన్ అట్లా మనం ఓఏ మీద వచ్చే లైన్ ఓ వన్ అట్లా ఓ వన్ డాష్ టూ డాష్ త్రీ డాష్ ఫోర్ డాష్ ఫైవ్ డాష్ సిక్స్ డాష్ సెవెన్ డాష్ ఎయిట్ డాష్ పెట్టుకోవాలా so that i forget and you add up that one so 1 dash 2 dash 3 dash 4 dash 5 dash 6 dash 7 dash 8 dash adantha manam em cheyala ee line ki idi correct true length e kabatti ee true length ni manu ikkada iskoni o center pettukoni oka arc ki isa okay so i will draw once again adi ayipoyindi tarvata em cheyala ekkada tagiyala ఈ లైన్ ప్యారలల్ సో చూసారు కదా మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి వాట్ ఈస్ దట్ ఈ లైన్కి ప్యారలల్గా ఈ లైన్ ఈ రెండు ప్యారలల్ కింద లెక్క ఈ రెండు ఒకటైతే ఇప్పుడు ఈ సైడ్ ప్యారలల్గా మీరు డాక్టర్తో తీసుకొని చూడవచ్చు లేదా యాంగిల్ పెట్టి సెట్ చేయొచ్చు థేటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ సిక్స్టీ ఇంటూ ఆర్ బై ఎస్ సో దిస్ ఈజ్ ద ఎస్ లెంగ్త్ మీరు డైరెక్ట్గా కొలిచేసి ఆర్ మనకు తెలుసు డయామీటర్ ట్వంటీ ఫార్టీ కాబట్టి రేడియస్ ఆర్ అది తెలుసుకొని స్లాంట్ హైట్ కనుక్కోండి దిస్ ఈజ్ ఎస్ అది వద్దు అనుకున్నప్పుడు మీరు సింపుల్గా ఏంటంటే ఈ లైన్కి ఈ లైన్ ప్యారలల్ గీయండి ఈ లైన్కి ఈ లైన్ ప్యారలల్ గీయండి ఈ విల్ హ్యావ్ కంప్లీట్ యాంగిల్ నో నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఓకే సో నెక్స్ట్ ఈ సెక్టర్స్ అన్ని క్లోజ్ చేసేద్దాం పాయింట్ లైన్ వచ్చేసి ఓకే సో దిస్ ఈజ్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ది కోమ్ నాని ఇప్పుడు మనం ఏం కనుక్కుందాం అంటే ట్రంకేటెడ్ కోమ్ కాబట్టి ఇది ఎలా కట్ చేద్దాం ఏంటో అనేది చూద్దాం ఓకేనా సో కట్ చేస్తే కింద ముక్క ఎలా కనపడుతుంది అని కాబట్టి ఇది మొత్తం పాయింట్లు కూడా హారిజెంటల్గా ఉన్నాయి కాబట్టి సింపుల్గా ఇంకో సర్కిల్కి ఇస్తే చాలు అది రైట్ సో ఇదే దేన్ రేడియస్ ఇదేమో ఇది మొత్తం రేడియస్ అయితే ఇప్పుడు ఏం రేడియస్ ఇది తీసుకుందాం సో ఈ రేడియస్ ఫైవ్ దగ్గర పాయింట్ తీసుకొని ఈ సెంటర్ ఓన్ చేసుకొని మళ్ళీ సర్కిల్ తీసుకున్నాం సో ఆల్రెడీ జనరేటర్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు మీరు జనరేటర్స్ కలిపితే వన్ టూ త్రీ పాయింట్స్ మనం ఇక్కడ తీసుకున్నాం ఓకేనా రైట్ ఇప్పుడు జనరేటర్స్ కలిపాయండి దిస్ ఈజ్ ఆర్ జనరల్గా కట్ చేసినప్పుడు పాయింట్స్ ఓకే కదా సో రైట్ అయితే ఇప్పుడు ఈ కేసులో రైట్ సైడ్లు ప్రాబ్లం గట్టిగా చూపిస్తున్నాం ఫార్టీ సేమ్ క్వశ్చనే బట్ ఇక్కడ సెక్షన్ ప్లేన్ ఏంటంటే థర్టీ డిగ్రీస్ ఇన్క్లైన్ ఇది కొంచెం మనకి ఇబ్బందికరంగా ఉన్నట్టు ఉంటుంది సో అది సేమ్ ప్రాబ్లం బట్ ఏముందో ఒకసారి చూడండి ఇప్పుడు మీరు ఇందాకలాగి ఇలాగే గీసుకొని ఉన్నారు సో ఇక్కడ లైన్ తీసుకున్నాను ఇప్పుడు ఇన్క్లైన్ లైన్ తీసుకున్నాను ఇప్పుడు కూడా వన్ డాష్ టూ డాష్ త్రీ డాష్ ఫోర్ డాష్ ఫైవ్ డాష్ పెట్టుకోండి సిక్స్ డాష్ సెవెన్ డాష్ ఎయిట్ డాష్ సో అది అదేంటంటే థర్టీ ఫైవ్ ఎంఎం దగ్గర ఆ ఇంక్లైన్ లైన్ తీసుకొని దానికి ప్యారలల్గా తీసుకొని ఆ దానికి ప్యారలల్గా ఇంకో లైన్ తీసుకొని ఇవన్నీ విడగొట్టేసి సో విడగొట్టడం తెలుసు కదా ఆర్క్ని డివైడ్ చేయటం 
డివైడ్ అయిన ఆర్క్ ఇంటూ ఈవెన్ నంబర్స్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఆల్రెడీ గివెన్ టు రిఫర్ దట్ వీడియో ఆల్సో సో ఇది ఇందాట్లాగే మనం మొత్తంగా గీసుకున్నాను ఓకే సో ఈ పాయింట్స్ అన్ని ఎలా పెట్టాను అది పాయింట్ కాబట్టి ఇక్కడి నుంచి ఈ వన్ పాయింట్ ఎక్కడ ఉందో ఏ మీద ఇక్కడ పెట్టండి టూ పాయింట్ ఎక్కడ ఉందో టూ పెట్టండి త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ అండ్ దెన్ వన్ సో మీరు ఆర్కుతో కట్ చేసి ఈ పాయింట్స్ డాట్స్ పెట్టేసుకొని ఇక స్మూత్ కర్వ్ ఈ వన్ టూ త్రీలు పెట్టిన తర్వాత స్మూత్ కర్వ్ ఫాలో అవుతూ ఒక కర్వ్ని క్రియేట్ చేస్తాం ఇవన్నీ జనరేటర్స్ సో దిస్ ఈజ్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ట్రంకేటెడ్ బట్ ది కటింగ్ ప్లేన్ ఈజ్ ఎట్ థర్టీ డిగ్రీస్ ఒకవేళ మీకు దీనికి యాంగిల్ పెట్టాలి అని మీకు అనిపిస్తే సో యూ కెన్ సింప్లీ ఎక్స్టెండ్ దిస్ అండ్ పుట్ ఇట్ ఈస్ థర్టీ డిగ్రీస్ ఆర్ అదర్వైజ్ యూ కెన్ ఆల్సో షో యూ థర్టీ డిగ్రీ అలాగే ఎక్కడ ఏవి డైమెన్షన్ లైన్ దగ్గర ఏ లైన్స్ క్రాస్ కాకుండా చూడండి ఒక దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే థ్యాంక్ యూ డోంట్ ఫర్గెట్ టు ప్రెస్ ది లైక్ బటన్ అండ్ ఆల్సో షేర్ అమాంగ్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ వన్ అండ్ ఓన్